ለበርካታ አመታት በሀገር አሜሪካ ሆነው ትግል ሲያድርጉ የቆዩት የኢሳት ጋዜጠኞች በዛሬውለት ወደናት ሀገራቸው ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ኢትዮጵያ ሲገቡ በመንግስት ባለስልጣናት የእንኳን ደና መጣቸው አቀባበል የተደረገላቸው ጋዜጠኞቹ ወደ ሀገራችን በመመለሳችን ደስ ብሎናል ብለዋል በመቀጠልም ለተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ጋዜጣይ መግለጫ ሰጥቷል ዕቆቹ የኢሳት ጋዜጠኞች ዛሬ ሰጡት መግለጫ በጋዜጠኛ ሲሳያገናና በጋዜጠኛ በበገላው የተመራ ሲሆን በጋዜጣ መግለጫው ላይ ተነሱ ጉዳዮችን እንደሚከተለው አቀርበንላችኋል አብራችሁን ቆዩ እና መሰግናለን ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው በተለይ ከሚዲያ አባላት ጋር የዚህ የኢሳት ዝግጅት በተመለከተ እንዲሁም ደሞ ታያዥ የሆኑ ጥያቄዎች ሊነሱ የሚችሉ ሳት ኢቨንት ነው በአዲስ አበባ እንደምታቁት ኢሳት ከተቋቋመ ተጠኛ አመት ሊሞላው ነው ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ግን በዋናነት ሲንከሳቀስ የነበረው በውጭ ሀገር ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን በኢትዮጵያ መጣው ለውጥ ተከትሎ ከህزبው ጋር ይገናኛል ከዛ መጥጨማሪ ደግሞ የኢሳትን አላማ የወደፊት አጣጫ እና ተያዥ የሆኑ ጉዳዮችን ሁሉ ሰፋ ባለ መልኩ በተለያዩ ቦታዎችም እየተዛወረ ከህዝባችን ጋር ወይ እየተናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄ ካለ የፈልጋችሁን ጥያቄ ወጥ እንትሻላችሁ እኛም የሚቻለን ያህል መልስ ለመስጠት እንሞክራለን በድጋሚ እንኳን እንደና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ጥያቄዎች ተነስተዋል በየተራየ ተቀባበልን መላሽ ለመስጠት መወከራለን እንግዲህ ቅድሚያ ተነሳው ምናልባት ባላችሁ ልምድ በለንበራችሁ ባላችሁ ልምድ ጋዜጠኞችን ለማሰልጣና መሰል ተግባራትን ለመለወጣት ምን ታጠርጋላችሁ የሚል ነገር ተነስቷል ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ረገድ ስልጣን አለመስጠት በእንደ አቅመም ችሎታም ያላችሁ በርካታ ባለሙያዎች አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ እንረዳለን እና ምን አልባት እነዛ በስልጣናም በተለያየ መስክም በማሰማራት ምን አልባት እነ ሰዎችን መጠቆምና ያንን ድጋፍ እንዲያደርጉ በእኛ በኩል ግፊት ማድረግ ወይ ደግሞ እነሱን መጠየቅ ምን ይችላል መስለኛል በእኛም በኩል መናገዘው ምን ጨምሮ ነገር ካለ በእኛ በኩል ወጣቱን አዲስን ተውለድ በዚህ ረገድ ማገዘም እንችል ነገር ካለ 100 100 ዝግጅት ሆናችንም ማንሳት ፈልጋለሁ ምናልባት ከዚህ ከሚዛናዊ የሚል ነገር ደሞ ተነስተዋልና ኢሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ መድረኩ በተዘጋበት ሐሳብ የሚገለጽ ንጻነት በታፈነበት በተለይም ከመርጫ 97 በኋላ ሁሉ ነገር ዝግ በነበረበት ሰዓት ላይ የተቋቋመ ሚዲያ እንደመሆኑ በዋናነት የታፈኑ የህዝብ ሰዎችን በማስተጋባት ላይ ያተኮረ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋናነት ደግሞ በመድረክ ያላገኙ የለውጥ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎች ለነሱ ለሳን ነበር በወህኔ የሚንከራተቱ በተለያየ መብት ተያቂያ አንስተው ግፍና በደል የሚደርስባቸው በርካታ ድርጅቶች ተቋማት መጥቀስ እንቻላለን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለአመታት የዘለቀ ተቃውሞ በዋናነት سنዘግብ سنስተጋባም የነበር ነው ኛነን በዳር 12 2008 አካባቢ ግንጭ ላይ ተጀምረው የኦሮሚያ ክልል አመጽንም በዋናነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሂደቱን سنከታተል سنዘግብ ምናልባትም ያን ከስቃሴ በሌላው ላይ ስጋት እንዳያድርበት ያ የመብት ጥያቄ እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር የለም የሚለው ለማሳየት የሚሞከርንበት ነው ከዛም በኋላ በ ሐምሌ 5 2008 አካባቢ እንደገና የኦሮሚያ ክልል አመጽ ወደ አማራ ክልል በተለይም ጎንደር ላይ በተንከሳቀ በእንትባለበት ሞክት ይሄንን መሰረት አድርገን እንዴት ነበር ስለዚህ በዋናነት አፈናው ግድያው በቀጠለበት ወቅት በዚህ መልክ የሰው ተጨቆኑ ወይ ደግሞ የተረገጡ ወይ ደግሞ ድምጻቸው የታፈኑ ሰዎች ልሳን በመሆን ያንን ስናደርገ ነበር ያ ማለት ደግሞ የተዛይ ሰዓት ባሆኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የሚዲያ ተግባሩን ለመወጣት በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባም ባሻገር ባሉ የኢትዮጵያ ክልሎች ቅርንጫፍ ስለጆቶችን ከፍቶ በቴክኖሎጂ ምራሱን አድራጅቶ በሰፊው ለመንቀሳቀስ መምጣቱን በዚህ አጋጣሚ ማረጋግጠው ይቀሩ ጥያቄዎችን ጓደኞች ይመልሳሉ። የህزبው ወይም የተጨቋኝ ልሳለ በመሆኑ አገልግሏል። 
ከዚህ በኋላ ያ ምዕራፍ አንድ ተጠናቋል ምዕራፍ ሁለት ደግሞ በአንድ ዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንዳላፍተኛ መንግስት ይቆጠራሉ ዲሞክራሲ ስርዓት ምንሶስ ሆናቸው ማህበረሰቡ ሐላፊነት በተሰማበት የህዝብን አንድነት በዝቦች መካከል መቻቻል በሚያመጡ ጉዳዮች ላይ የሲቪክ ማህበራት ተቋማት ግንባር ላይ መድረክ በመፈጸም ለይቃኑ ማህበረሰቦች የተባለው ጤናማ አስተሳሰብ በዝቡ ስላሉ የተጀመረው የለውጥ ፍደት ፍጻሚ እንዲያገኝ እንግዲህ ያንንም የማገዝ ስራ እንሰራለን ለምንም በቃቱም ዕውቀቱም ያሉ ያላቸው ከኛ በላይ ነው ሰዎች ኢትዮጵያ አላጣችም አለች እንግዲህ በበጎ ፍቃድ የሚገቡ ማሉ በተቋማዊ ደረጃ ሰዓትን ቀጣይ ቅርጹን በማሻሻል ለምንም በማካፈል በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ታሪክ ውስጥ የስሙን ተብቆ የጀመርጻ ገለልተኛ በሞራልም በህግም ለህዝብ ያቂ የሆነ አሰራር ተለጥቋም እንዲሆን ለማድረግ በዚህም ጉዳይ ላይ የምንሰራ ይሆናል በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን አግሪቶ ውስጥ የፈነጠቀው ተስፋ እንዳይጨልም ትልቅ ሐላፊነት ወድቋል ወደ ኋላ እንዳይመለስ በዚህም ላይ የማቋረጥ ስራ እንዳለብን እናምናለን እንግዲህ እንደመገናኛ ብዙሃን አቀማውላቸው ሰዎች በየዘርፉ ይመጡ ህዝቡን የሚያስተብሩበት አዳዲስ ፕሮግራም ደረጃ እንደምንጀምር አንድ አንድ ዊልቶች አሉና ያድቮከሲው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እርግጠኛነት በውቀት ላይ በመረጃ ላይ በእውነት ላይ የተመሰረተ የመረጃ ልውውጥ በማህበረሰብ ውስጥ እንዲዳብር ይሄንን ያለም አቋረጥ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ እና ልባት ተጨማሪ ቀጣይ ማደበሪያ ከለ ላብብ ላስተላልፍ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ ከተቋቋመው ዝም ጀምሮ ሁላችሁ እንደምታውቁት ባናነት የጭቆኑ ህዝብ ልሳን ነው የሆነው እም ደሞ ያ ለምን ያ ታደለም በሀገራችን ውስጥ የፕሬስ ንጻነት አልነበረም ጋይጠኞች በሚጽፉት በሚናገሩት ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ያብዛኛው ጋዜጠኛ ጣፋንታ ነበር በተለይ በፍሪ ፕሬስ ውስጥ በሚንቀሳቀሱት ማለት ነው የመንግስት ሚዲያ ከሆኑት እጅ አሉት በዚህ ደት ውስጥ ብዙ ጣውረድ አልፏል የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ለበርካታ ጊዜያት ስርጭቱ እንዲቋረጥ ሲደረግ ነበር የተለያየም ተጽኖ ይደረግበት ነበር የዲፕሎማቲክ ፕሬዠር ይደረግ ነበር ከሀገር መንግስታት ጋር ሁሉ የተዋሉ የኛ ስርጭት እንዳይተላለፍ ክፍተኛ ጥረት ይደረግ ነበር ያን ሁሉ ሰብሮ መውጣት የቻለ ሚዲያ ነው ደፋር ሚዲያ ነው ለየት ያለ ድምጽ ነው እንደምታቆጥ ይሳተንም ስኬታ ማያርገው ያ ነው ይያምናለሁ ወደፊት እንግዲህ አሁን ግዚኦም እየተቀየረ ስለመጣ እኛም ደግሞ አዲስ ፌዝ ላይ ነን ልክ በሀገራችን ያለው የሽግግር ሂደት እኛንም የመለከተን ነገር ነው ኢሳት ራሱን አስተካክሎ ጠንካራ የሆነ የሚዲያ ተቋም ሆኖ ለመውጣት ጥረት ያရገ ነው የተለያዩ ጥናቶችም ያရገ ነው እንግዲህ እንደምታቁት የኛ አይነት ሚዲያ ብዙ ጊዜ የተለያየ አይነት ክሶችና ወንጀሎች ይቀርቡበታል ከሚቀርቡበት ወንጀሎች አንዱ ቀደም በተነሳው ጥያቄ ባላንስ ዳደላችሁ ምንም ነው ሚዛና ያደላችሁ ግን ደግሞ ስራዎቻችንን ወደ ኋላ ሄዶ ማየት ይቻላል በሚቻለን አቅም ሚዛናዊ ለመሆን መከራ አለ እንግዲህ አንድ መረጃን በተለያዩ ምንጮች ማረጋጋት ያስፈልጋል ያ ግልጽ ነው አንዱ ማራጋት የሚያስፈልገው ከመንግስት ተቋማት ነው ግን የመንግስት ተቋማት ከኛ ጋር አይነጋገሩም ምክንያቱም ያሸባሪ ሚዲያ ተብሎ ስለተፈረገ ከፍተኛ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት ሁሉ ስልክ ጆራችን ላይ ነበር የሚዘጉት እንደሚታወሰው ስለዚህ አስቸጋሪ ነበር በተለይ ደግሞ በሚቀርቡ መረጃዎች ላይ የነሱን ፐርስፔክቲቭ የነሱን እይታ ለማካተት በጣም የምንቸገርበት ሁኔታ ነበር ያ እየተቀየረ ነው አሁንም ግን ሙሉ ሙሉ ተቀየሯል ማለት አይቻለም ሚዲያን የመፍራት ነገር በስፋት አለ ያ እንግዲህ ካለፉት ልምዶቻችን 
የተነሳ ይመስለኛል ወደፊት ግን እነዚህ ሁኔታዎችም እየተሻሻሉ የመጡበት ሁኔታ አለ ኢሳት ምን ለ ምን ለምድ ሊያካፍል ይችላል ለሌሎች ጋይጥኞች የሚለው እንግዲህ ሊያካፍል የሚችለው ልምድ በዋናነት ስካውንት ሲሰራበት የነበረው አካያድ ነው እሱም ሁኔታን ፈልፍሎ ማውጣት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ በርካታ የሆኑ መረጃዎችን በዋነኛነት ምንጭ ሆኖ ነበር ምንም እንኳን በስደት የሚገኝ ሚዲያ ቢሆንም እየፈለፈለ በሚቻለው የሚቻለው ሁሉ ጥረት ያረጋ ያልተሰሙ ሁኔታዎችን ሁሉ አግኑቶ ያወጣ ነበር ወሳኝ የሆኑ ዜናዎች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሞትን ጨመር ያረዳው በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ ነው ይሄ እንግዲህ ትልቅ ስኬት አድርገን ነው እኛ ምናየው ምክንያቱም ሌሎች የማይደፍሩትን ነገር ነበር እኛ ስንሰራ አይነበረው ወደፊትም ይከተላል አሁን በሀገራችን የመጣውም ለውጥ ተስፋ ሰጪ የሆነ ለውጥ ነው ግን ደግሞ ይዞ የመጣው ደግሞ ስጋት አለ እሱንም ከግንዛቤ አስገብቶ ሐላፊነት በተሞላ መልኩ ስራውን የበለጠ ለማከናውን ጥረት እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ የምንጠብቀው አመሰግናለሁ